കോവിഡ് നയൻറ്റി രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാൻ ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക കർമ്മപദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു കൊറോണ അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി കോവിഡ് നയൻറ്റി രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രത്യേക കർമ്മപദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു കൂടുതൽ രോഗവ്യാപന ഭീഷണി ഉയർന്ന കാസർഗോഡ് ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തന്നെ നടപ്പാക്കും പഞ്ചായത്ത് തല ഡാറ്റ എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടെസ്റ്റിനയക്കും ചുമയും പനിയുമുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റും തയ്യാറാക്കും കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കോവിഡ് സെൻറ്റർ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുകയാണ് കാസർഗോഡ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിനുള്ള അനുമതി ഐ സി എം ആറിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കാസർഗോഡ് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കോവിഡ് സെൻറ്റർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാല ലാബിൽ കൊറോണ വൈറസ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഐ സി എം ആർ അനുമതി ലഭിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അതിനിടെ ജില്ലയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രണ്ടു പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ജില്ലയിലെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം നൂറ്റിയെട്ടായി ജില്ലയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് അൻപത്താറ് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീക്കും ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള പുരുഷനുമാണ് ഇരുവരും തളങ്കര സ്വദേശികളാണ് ഇരുവർക്കും സമ്പർക്കം വഴിയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് ജില്ലയിലിപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേരാണ് ഇതിൽ വീടുകളിൽ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് പേരും ആശുപത്രികളിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പേരുമാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളത് ചൊവ്വാഴ്ച മാത്രം നൂറ്റി പതിനാറ് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു ഇതുവരെ ലഭിച്ച നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവാണ് ഇനി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പേരുടെ ഫലം കൂടി ലഭിക്കാനുണ്ട് പുതുതായി മുപ്പത്തിയേഴ് പേരെ കൂടി ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചി